。ご視聴ありがとうございます。今回はアメリカでそこそこ流行ってる雰囲気なブランドテクトンの渋一ボックスソケットを紹介したいと思います使ってますのはインチサイズで11個セットソケットレールがついて現在25ドルで売ってます為替が美味しくないのは残念ですが送料その他お込みで4000円くらいリーズナブルな部類の製品になりますテクトンはミシガン州グランドラピッツに拠点を置くハンドツールのラインナップが充実したアメリカのメーカーさんですミシガンインダストリアルツールという産業向け工具を販売していた会社を源流とするみたいここ10年くらいで名前を聞くようになったっすね以前のテクトンは安くて最低限な品質というよくあるファブレスブランドって感じの評価をされていまして私もまあ興味はなかったんですけどいつからか値段はチープ寄りに抑えつつも高い要求を満たしてくれる道具悪くない道具というポジティブな評判を目にすることが多くなりました特筆すべきはその保証体系全ての製品ではないですが永久保証がついてきます交換品の発送先は北米に限定されますので、現在日本からその保証を受けることは難しいですが、時間制限はなし、領収書は不要。どこで買ったか、どれだけ使ったかに関係なく、今所有していれば保証を受けることができるという非常にわかりやすくかつ強固な保証を展開しています。工具に問題が起きたらその症状を写した写真を送るだけで製品の交換をしてくれるそう。海外フォーラムでの報告を見ていますと、要求は大抵スルッと通るようで、永久保証は古代表現ではないようです。どれだけ使っても価値が減らないってことっすもんね。これ、すごい保証だと思っています。また、最近は方針としてアメリカでの製造を増やしているみたい。実際ドライバーなどはアメリカ製となってます。最近のメジャーな流れに逆行するように感じますが、減りつつあるメイドイン USA が増えるというのは嬉しく感じちゃうっすね。そんなテクトンのソケット。外観はこちら、さっぱりとしたデザインです。シンプルなので、磨きのソケットなのに派手さと言いますか主張を感じません。一本溝と会社名、品番とサイズの刻印が入ります。刻印が綺麗ですね。細い線なのですが、デザイン的に太文字なのでとても見やすく。メッキの感じは伝えにくいのですが、最近の台湾系のメッキという感じ。仕上げは綺麗、デザインも良いなと感じています。ハイトは全サイズ統一されており2 5ミリ、低すぎず高すぎず普通って感じです外形がこちら細い先端部分での結果で渋一のインチソケットは他に持っていませんので3部の後見さんと比較をしていますがサイズによって太かったり細かったり薄く作ってありますがソケットの強度は保たれているようで米国国家規格協会アンシーの規格に対して 1.3 倍以上の強度を持つようですボックス部分のアップがこちら。ネジへの当たりは面接色。6ポイント、12ポイントどちらもラインナップがございまして、私は12ポイントを選んでいます。貢献さんのソケットと比べてみてこんな感じ。山のてっぺん、丸みが大きいですね。ネジとのはめ合いは普通かちょっと緩い感じです。こちらもコンペは貢献さんのソケット。2面幅1 3ミリのわずかに傷んだナットに2分の1インチミリ換算で1 2 7ミリのソケットをはめてみてますがテクトンはスルッと貢献さんのははめようとするとちょっと窮屈に感じますインチのネジに当て比べてみてもテクトンが少し緩く感じるっすねザグリの取られ方はこんな具合角度幅ともにしっかりめに取られてます最近のソケットとしては大きい部類っすかねネジへのアタッチは素直なソケットです。差し込み、メス側はこんな感じ。普通っすね。気持ち、傾き方向にガタ多めかってぐらいで、緩すぎて外れやすいとか、遊びが大きすぎて使いにくいとか、根川特に感じてません。こっち側、特に印象はないっすね。ソケット、セットで買うと特徴的なレールが付属します。本体に表記されたパテントのナンバーから、アンスト社の OEM っぽいっすね。ソケットを回すことでロックしたり解除したりツイストロックなどと言われるタイプのレールですオール樹脂製ソケット固定位置は細かく調整が可能ですこのレールだけでも単体で買うと10ドルくらいしますのでなかなか豪華な付属品に感じてますテクトンのソケット使ってみて見た目通りな最近のソケットって感じです
。肉厚は薄いので狭いところで使いやすく、壁ギリギリのボルトに普通に使えます。短すぎない一般的なハイトもいいですね。ハイトの低いソケットに比べ、当然高さ方向のスペースによる制限は受けやすいですが、大きさある方が扱いやすさはあります。ソケットを指でつまんで早回しするにはハイトあった方が有利ですしソケットハイトが低いとラチェットにつけにくく外しにくくなりますこのくらいハイトあった方が扱いは楽な印象があるっすね先に紹介した通りネジとのはめ合いが本当に気持ち緩いかなとは使っていて感じることがありますフレックスラチェットで使う場合頭を押さえながら回していることが多いですザグリの大きさから来る問題か、そもそも少し緩いのか。変な体勢で作業をしていたり、ネジが傷んで角が落ちてたりしてると、ネジから外れる動きを見せることがあるっすね。このほんのちょっとの倒れが気になりまして、違う道具、3部のソケット手に取ることが多いです。シブ1のインチソケット、最近は違う製品も試してみようと物色しているとこっすね。ただテクトン、ものすごく緩いってことはありません。ちゃんと使えばそれに応えてしっかりネジは回ります。柔らかすぎる感じはないですし、緩くてしょうもないソケットではないということはお伝えさせていただきます。耐久性については DIY での使用なのでまだ何ともわかりませんが、永久保証がついているから何か特別なのかと少し期待してましたが、今のところスペシャルな部分は感じてないですね。逆にメッキに傷は入りやすいなと感じています。すごく一般的なソケット。弱くはない普通なソケットという印象です。付属のソケットレールはツイストロックタイプのレールの中ではスリムかつシンプルな作りが気に入っています。一般的なレールと横幅はほぼ変わらず、収納には困りませんし、作りが単純なのでコストは安く済みます。対して気になる点としては、ソケットを入れる時の角度というんですかね、差し込む位相がわかりにくいんです。差し込みはこんな形。八角形になっていまして、ソケット0度と45度の位相で差し込めてしまうんです。で、どっちもいけるってわけではなくて、45度の位置だけが正解。0度の位置だと途中で止まって、ソケットをホールドすることができません。私は今までソケット戻すときに角度なんて気にせず手感で入れてましたが、しかしこのレールはそれができません。ソケットの位相を見てからレールに戻さないとならず。慣れが必要なレールとなってます。というか、慣れた今でも扱いにくさを感じることがあるっすね。あとは、ツイストロック系にありがちな悩みですが、ロック系だと知らない人は無理やり引っこ抜こうとするっすね。というか、自分でも何度か忘れて無理くり引き抜こうとしていたことがあります。どこかにツイストロックであることを示す矢印の記載があったら間違えずに済みそうと感じました。ソケットレールは本当に未だ正解がわかりません。私はシグネットのツイストロッキングホルダーを好んでますが、ちょっとだけ大きいのとお値段が高め。皆様のおすすめソケットレール、ぜひコメントで教えてください。テクトンのソケットセット。強烈な保証の強さがインパクト大なアイテム。使ってみての感想は、特筆すべきもないですが、値がも多くないと感じてます。スペック的にも最近の工具。値段から考えて DIY での使用やお仕事のバックアップ用途には悪い選択ではないと思います。日本での入手性の不確実さ、またアフターサービス、一番の売りである永久保証は日本で受けることはできませんので、現状これ選ぶメリットは薄いですが、例えば初めての道具として何が良いのか全くわからないという方に、とりあえずに揃える道具として価格と作りのバランスは良い道具だと感じました。保証日本でも受けられたらまた印象は変わってくると思うんですけど今後の展開保証地域の拡大を切に望みたいですねご視聴ありがとうございました当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしておりますお時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください皆様には再びお会いできますことを願っておりますそれでは次回までせや。ス